পিতা মাতার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য সন্তানের করণীয় কি আমরা দেখলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দোয়া ইস্তেফারের পাশাপাশি সদাকার কথা বললেন যে সদাকার অর্থ হলো সদাকে জারিয়া স্থায়ী দান আমরা খানা পিনা করাই খানা পিনা প্রথমত রসুলের সুন্নত নয় সাহাবিরা কখনো করেননি আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজের তার অফাতের পরে তার সন্তানেরা তার দৌহিত্র নাতিগণ তার খলিফাগণ সাহাবিগণ কেউ কোনো খানার আয়োজন করেননি রসুল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশায় অগণিত সাহাবির পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন আপনজন ইন্তেকাল করেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজের আপনজনেরা তার কন্যা তার নাতি তার স্ত্রী অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি কারোর জন্য কোনো খানার আয়োজন করেননি দোয়া এবং সদাকা এই দুটো বিষয়ে আমরা দেখতে পাই খানার আয়োজনের প্রথম বিষয়টা সন্না বিরোধী কাজেই এখানে কবলিয়াতের সবের আশা করা যায় না দ্বিতীয় বিষয় এখানে আনুষ্ঠানিকতা সামাজিকতা বেশি এখানে মানুষ কে কি বললো কত টাকা খরচ হলো এটা আর এই ধরনের বাজারতে এমনি কোন সত্যকার সন্ন্যাসম্মত নেকামলে এরকম চিন্তা থাকলে সব হয় না তৃতীয়ত আমরা এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্মানিত দর্শক আমরা কিন্তু যারা সমাজে পাপি মহাপাপি বলে পরিচিত কুফুরিতে লিপ্ত সলাত মোটেও আদায় করেন না এদেরকেও কিন্তু দাওয়াত দিব এবং এদেরকে বেশি দাওয়াত দিতে হয় কারণ এরা সমাজে প্রভাবশালী আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন যখন সমাজের মানুষেরা এই পাপিদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে তাহলে তখন ওই পাপিদের পাপের স্বীকৃতির কারণে আমরাও তাদের পাপের অংশ পেয়ে যাই কাজে আমি যখন সমাজের পাপি ব্যক্তিকে স্পষ্ট পাপি আমরা সবাই পাপি কিন্তু যে ব্যক্তি মহাপাপে লিপ্ত সলাত মোটেও আদায় করেন না সলাতের বিরুদ্ধে কথা বলেন কুফুরি কথা বলেন মানুষ হত্যা করেন অনেক মহা জঘন্য অপরাধে লিপ্ত আমরা তাদেরকে চিনি কিন্তু এই অনুষ্ঠানে আমরা তাদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াচ্ছি অর্থাৎ তাদের একরাম করছি আমরা ডেকে এনে তাদের সেই পাপের স্বীকৃতি দিচ্ছি এটাতে আমরা পাপি হয়ে যাচ্ছি আপনি হয়তো বলবেন দর্শক যে তাদেরকে না আনলে তো অনুষ্ঠানই করা যায় না অনুষ্ঠান করবেন কেন আপনি রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নত বিরোধে এই কাজ করতে যেই তো বিপদে পড়েছেন আপনি গোপনে যদি কিছু অল্প হতো গোপনে মাদ্রাসা মসজিদ জনকল্যাণে ব্যয় করে দিতেন সদাকায় জারিয়া করতে না পারলে অনস্থায়ী সদাকায় করতেন আপনার এই গরুটা ছাগলটা একটা জনকল্যাণ কাজে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এতিমদেরকে দিয়ে দিতেন আনুষ্ঠানিকতা যেহেতু আপনি সন্ন্যা বিরোধী ভাবে করতে গেছেন তাই তো বিপদে পড়েছেন সম্মানিত দর্শক সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমরা এই আনুষ্ঠানিকতা বারবার করতে পারি না পিতা মাতার মৃত্যুর পরে একবার হয়তো এক মাস দু মাস কোনো দিন বিশ দিন অথবা কোনো দিন ঠিক করে না করে একটা অনুষ্ঠান করে দিলাম সমাজের লোকেরা বলল হ্যাঁ বিশাল কাজ করেছে পিতা মাতার খুব ভক্ত কিন্তু এরপরে যখন বছরের পর বছর চলে যায় আমরা কিন্তু আর করতে পারি না আর এজন্যই সন্ন্যা আমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর যদি কোনো সন্তান পিতা মাতার মৃত্যুর পরে সদাকায় জারিয়া করে তাদের জন্য একটা স্থায়ী দান করে যে দান স্থায়ী থাকে কল্যাণ মানুষ পেতে থাকে সেটা মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি বানিয়ে হোক কোন সম্পত্তি সেখানে অক্ষ করে হোক বা কোন জ্ঞান বিতরণ করে হোক যেভাবেই হোক না কেন করে তখন আর বারবার করার প্রয়োজন হয় না এই কল্যাণের প্রতিষ্ঠান বা কল্যাণের কর্মতা যতদিন চলতে থাকবে তার পিতা মাতা ততদিন কবরে বসে এই সোয়াবটা পেতে থাকবে কাজেই আমরা সন্ন্যাস সম্মত ভাবে সদাকা করার মাধ্যমে পিতা মাতাকে সব পাঠানোর চেষ্টা করব আল্লাহ তো ফিক দান করুন আমিন আর আগের হাদিসটায় আমরা আরো কয়েকটা বিষয় জানলাম দো আমরা সবাই করতে পারি দান আমরা যে যতটুকু পারি করতে পারি পাশাপাশি তাদের ওয়াদাগুলো পূর্ণ করা এটা আমাদের দায়িত্ব তাদের বন্ধুদেরকে সম্মান করা এ ব্যাপারে আরো অনেক সহি হাদিস রয়েছে পিতা এবং মাতা যাদের কাছে অন্তর খুলে বসতে পারতেন যাদের দেখলে খুশি হতেন যাদের সাথে গল্প আড্ডা দিতেন তাদের মৃত্যুর পরও তাদেরকে সম্মান করা তাদেরকে একরাম করা এটা পিতা মাতার একরামের অংশ অন্য একটা হাদিস এসেছে আব্দুল অমর আদি আল্লাহ তালা আনহু সফরে চলেছেন হঠাৎ এক বেদুইন বৃদ্ধ বেদুইন পথে দেখা তিনি তাড়াতাড়ি উঠ থেকে নেমে তার বসার জায়গায় বসতে দিয়েছে নিজের গায়ের চাদর বিষিয়ে দিয়েছেন অনেক সম্মান করেছেন নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তাকে হাদিয়ে দিয়েছেন চলে গিয়েছে সাথেরা জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি এটা কি করলেন এই বেদুইনকে আটানা দিলেই তো খুশি হয়ে যেত আপনি এত একরাম করলেন কেন তাকে তখন তিনি বললেন যে এই লোকটা আমার আব্বার কাছে যেত আব্বার সাথে একটা আন্তরিক সম্পর্ক ছিল আর রসুল আসলাম বলেছেন পিতা মাতার খেদমতের অংশ হলো পিতা মাতার বন্ধু বা বান্ধবী পিতা মাতার আপনজনদেরকে সম্মান করা সম্মানিত দর্শক এ ব্যাপারে আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে পিতা মাতা যাদেরকে ভালোবাসতেন জগতে যাদের সাথে এক বন্ধুত্ব ছিল তাদের সাথে 
আমরা সম্মানের আচরণ করা এটা পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটা অন্যতম প্রকাশ এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন সেলাতুল আরহাম ইল্লা বিহিমা রক্ত সম্পর্ক আত্মীয়তা রক্ষা করা এটা পিতামাতার খেদমতের সাথে একটা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত বিষয় এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ আল্লাহ তালার এর ওসিয়তগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এসেছে সোরা আনামের এখানে পিতামাতার খেদমত সংক্ষেপে বলা হয়েছে কিন্তু সোরা বেনি ইসরাইলে পিতামাতার খেদমতের সাথে আত্মীয় স্বজনের দায়িত্ব পালনের বিষয়টা বিস্তারিত বলা হয়েছে এজন্য আমরা পিতামাতার বিষয় শেষ করে আত্মীয় স্বজনের বিষয়টা একটু আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তালা তার আগে আমরা দেখি পিতামাতার খেদমতের এই সওয়াবের পাশাপাশি পিতামাতার অসন্তুষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন রদাল্লাহি ফের দালওয়ালেদাইনি আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির ভিতরে আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি আল্লাহর গজব পিতামাতার অসন্তুষ্টির ভিতরে নিহিত রয়েছে সম্মানিত দর্শক তাহলে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা সেবা করা যেমন মহান এবাদত জিহাদের চেয়েও বড় এবাদত পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া তার সামান্যতম অবাধ্য হওয়া কঠিনতম পাপ বলে ইসলাম গণ্য করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলছেন ইন্নাল্লাহ হাররাম আলাইকুম ওকালুম মাহাত ওয়াদাল বানাত আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়া এবং কন্যা সন্তানদেরকে পুঁতে ফেলা হারাম করে দিয়েছে সম্মানিত দর্শক লক্ষ্য করুন এখানে দুটোই নারীর কথা বলা হয়েছে এক নারী আমার মা সমাজে মায়ের প্রতি অবহেলা অনেকটা বেশি হয়ে যায় এজন্য পিতামাতা উভয়ের অবাধ্য হয় হারাম কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম খাস করে বললেন বিশেষভাবে বললেন মায়েদের অবাধ্য হওয়াটা আল্লাহ হারাম করেছেন আর কন্যাদের আর এক নারী যে আমার কন্যা অথচ সামাজিক অনাচারে এক সময় মানুষ তাদের পুঁতে ফেলত এখন মানুষ কন্যা জন্মবন্ধ করে ভ্রূণ হত্যা করে আবার জন্মের পরে মুসলমানেরাও অনেক সময় তাদের প্রতি আচরণগত ত্রুটি করে অন্যায় আচরণ করে কখনো বা অবহেলা কখনো বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চনা দেওয়া কখনো বা অন্যান্য ভাবে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয় আর এজন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বিশেষ করে মায়েদের অবাধ্য হওয়া আর কন্যার প্রতি জুলুম করার বিষয়টা বিশেষ করে উল্লেখ করে বললেন আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মায়েদের অবাধ্য হওয়া আর কন্যাদের পুতে ফেলা সম্মানিত দর্শক অন্য হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম শুধু হারামের কথাই বলেননি আকবারুল কাবায়ের মহা হারামের ভিতরে সিরিকের পরেই পিতামাতার অবাধ্য হওয়াকে গণ্য করেছেন সবচেয়ে বড় কবিরা আল্লাহর সাথে সিরিক করা এর পরের মহাকবিরা পিতামাতার অবাধ্য হওয়া সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় অনেক কবিরা আল্লাহ মাফ করবেন তবাই মাফ করবেন অথবা তবা ছাড়াও আল্লাহ দয়া করে মাফ করতে পারেন সিরিক আল্লাহ তবা ছাড়া মাফ করবেন না আর পিতামাতার অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করবেন এটা বিভিন্ন সৈ হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তাদের রহমত করবেন না দৃষ্টি দেবেন না জান্নাতে উপবেশ করবেন না আল্লাহ যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য ও মুদমেন ও খামর যে ব্যক্তি মাদক দ্রব্য গ্রহণে নিয়মিত আসক্ত আর তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে কোন কোন হাদিসে আসছে আলমোতারা জেলা তো মিনান নেশা যে সকল নারী পুরুষালী পোশাক পরেন পুরুষালী পোশাক পরিধানকারী পুরুষের ফ্যাশন ধারণকারী যারা নারী তারাও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না অন্যান্য হাদিসে দ্বিতীয় অন্য বর্ণনায় অন্য হাদিসে রসুল ইসলাম এক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি তার পরিধি ও পোশাক অর্থাৎ পাজামা প্যান্ট লুঙ্গি পাঞ্জাবি পিরহান জুব্বা টাকনুর নিচে পায়ের গোড়ালির উপরে যে উঁচু হার তার নিচেই ঝুলিয়ে পড়ে ওই ব্যক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করেছে সম্মানিত দর্শক পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা হওয়ার যে মহাপাপ এটা শুধু জান্নাতেই নয় দুনিয়াতেও এজন্য আল্লাহ তালা কল্যাণ এবং অকল্যাণ দেন পিতামাতার খেদমত পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ এবং পিতামাতার মাধ্যমে পাওয়া রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা রক্ষা করার জন্য আল্লাহ দুনিয়াতে বরকত দেন আর পিতামাতা এবং পিতামাতার মাধ্যমে পাওয়া যে 
রক্ত সম্পর্ক আত্মীয়দের সম্পর্ক নষ্ট করা এজন্য আল্লাহ দুনিয়াতে শাস্তি দেন আল্লাহ রসুল বিভিন্ন হাদিসে বলেছেন সহি বখারি মুসলিম অন্যান্য কেতাবের সহি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যদি কেউ চায় যে আল্লাহ তার আয়ুটাকে বাড়িয়ে দেবেন এবং তার রিজিকে বরকত দেবেন সেজন্য তার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়টাকে সংরক্ষণ করে হেফাজত করে অর্থাৎ পিতামাতা এবং পিতামাতার মাধ্যমে যে সম্পর্ক আমরা পেয়েছি এটা সংরক্ষণ করতে হবে তাহলে আয়ু বাড়িয়ে দেবেন রিজিকেও বরকত দেবেন সম্মানিত দর্শক আমরা দুনিয়াতে তো এই দুটো জিনিসের পিছনেই ছুটি আমাদের সুস্থতা আয়ুটা বেড়ে যাক রিজিকে বরকত হোক এজন্য আমরা কত পাগলের মতো ছুটি কোথাও টাকা নিয়ে যাচ্ছি কোথাও সেজদা দিচ্ছি কোথাও হয়তো তাবিজ কব জানার চেষ্টা করছি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যেটাকে নিষেধ করেছেন সেটাও করছি আল্লাহ যেটাকে শিরিক বলেছেন সেটাও করছি উদ্দেশ্য একটাই যত তাড়াতাড়ি দুনিয়ায় কিছু পাওয়া যায় আর আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যেটা বললেন যেটা করলে দুনিয়াতে নিশ্চিত আসাদেক আল আমিন যাকে আমরা মহাসত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি ইমান এনেছি তিনি বলছেন তোমাকে কোথাও দৌড়াতে হবে না কোথাও যেতে হবে না তুমি শুধু পিতামাতা এবং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সম্পর্ক রক্ষা করো সেবা করো হক আদায় করো আল্লাহ তোমার আয়ুও বাড়িয়ে দেবেন তোমাকে আল্লাহ বরকত দান করবেন দিদিকে আমরা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের শিক্ষাটাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি সম্মানিত দর্শক আজকে আর লম্বা করতে পারছি না সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আশা করছি আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে রাখলে অন্য কোন পর্বে এ বিষয়টা আবার আমরা আলোচনা করব আল্লাহ তালা ততদিন আমাদেরকে সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন আল্লাহর এবাদত এবং রসুল্লাহ সুন্নত পালনের মধ্যে রাখুন এ দোয়া করে শেষ করছি ওসলাহ মোহাম্মদ আলী ও আসহাবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকা